presente continuo. En español no existe tal forma verbal, existe en forma de perífrasis. Yo estoy comiendo. En inglés se forma con el sujeto más el verbo to be, conjugado, más el verbo más ing. I am eating. El sujeto es I, el verbo to be, am, y luego el verbo más ing. I'm eating a burger. Me estoy comiendo una hamburguesa. You are, tú estás corriendo. Sería you are run. Cuando terminan consonantes como run, se le dobla la consonante. You are running. Él está cocinando macarrones. He is cooking macaroni. Vamos a suponer que es de una familia italiana. She is half se le quita la E. Having a bath. Ella está tomando un baño. ¿Mm? No es lo mismo que si el perro se ducha. It is, o the dog, is, ¿cómo se llama el perro? Tommy is having a shower. Shower es una ducha. Bath es un baño. Cuando llenas la bañera, es un bath. Y cuando te duchas nada más, It's a shower. We are studying hard. Estamos estudiando duro. Fuerte. You are, vosotros estáis, ganando el partido. Win, se dobla. Winning the match. Y por último, they are, Playing football, por ejemplo, ¿vale? Esta es la forma afirmativa. La negativa se forma igual. I'm not eating a burger. No me estoy comiendo una hamburguesa. You are running. Tú no estás corriendo. You're running, he isn't, solo se pone en negativo, el verbo, macaroni, Tommy isn't having a shower, we aren't studying hard, mejor que lo hagas, you aren't winning the match, no estáis ganando el partido, They are playing football. Pero aquí a mí me falta algo. A mí me falta la interrogativa, ¿no? Pero es que aquí no viene. Ajá. Viene aquí questions y short answers. No. Ah. Yeah. Sí viene. Pues entonces vamos a poner esto.
la forma negativa es sujeto más verbo to be más not más verbo más ing la forma interrogativa es verbo to be más sujeto más verbo más ing entonces am I eating a burger pues no sé a lo mejor es de caballo are you running estás tú corriendo is he cooking macaroni está cocinando el macarrones is Tommy having a shower se está Tommy duchando are we studying hard are you winning que no es nuestra. Eh, no. <risa> Dime. Acabo de llamar porque está dejada la llave puesta. Uh, Ay, mira, pues yo conozco mucho a José. Déjamela. Y por favor, dásela. Yo se la doy, yo sé quién es. Es que como pone porte, yo cogí la llamada, pues se la deja puesta en la puerta. Yo sé quién es, yo sé quién es. Sí, yo, me, que me yo me... Yo me... Yo me... Estamos a la parca barco, yo no. no, no de aquí no es de nadie. <risa> Venga, gracias. que es agradable, ¿no? Voy a decir, que me estás estropeando el vídeo. Bueno, después de ser amables, yo espero que los que vean el vídeo piensen que hay que ser amable con la gente. ¿Cómo es la respuesta corta? ¿Am I eating a burger? Yes, I am. Oh, no, I'm not. Are you running? Yes. You are. Oh, no, you aren't. Is he cooking macaroni? Yes, he is. No, he isn't. Is Tommy having a shower? Yes, it is. Oh, no, it isn't. Are we studying hard? Yes, we are. Oh, no, we aren't. Ser. Yo soy, tú eres, él es. O yo estoy, en este caso. ¿Estamos nosotros estudiando duro? Yes, sí. Nosotros estamos o nosotros no estamos. El verbo tu vida es ser o estar. ¿El qué? Duro. Duro. Hard. It's a hard life. Te escuchas la canción, ¿no? Are you winning the match? Yes, you are. No, you aren't. Are they playing football? Yes, they are. No, they aren't. Luego. Luego viene el pasado simple, ¿no? El pasado simple del verbo to be es eso, simple. Pasado simple del verbo to be. I was happy. 
Yo era feliz. You were happy. Tú eras feliz. He is happy. Él es feliz. She is happy. Ella es feliz. It is happy. El perro es feliz. We are happy. We were happy. He is. Estoy poniendo el presente otra vez. He was. She was. It was. We were. You were. They were. Easy. En negativa. I wasn't happy. You were. Vamos a poner, yo no estaba triste, ¿vale? Yo no era triste. Sad. You weren't sad. He wasn't sad. She wasn't sad. It wasn't sad. We weren't sad. You weren't sad. They weren't sad. Y en interrogativa se le da la vuelta. Was I sad? Was I happy? Era yo feliz. Were you happy? Eras tú feliz. Was he happy? Era él feliz. Was she happy? Era ella feliz. Was it happy? Era el perro feliz. Were we happy? Éramos nosotros felices. Were you happy? Erais vosotros felices. Were they happy? There's nothing to it. Es fácil, fácil, fácil. En eh, primera y tercera persona del singular se usa el was y en... Y en las demás se usa el where. Como detalle te puedo decir que hay una canción que se llama If I were a rich man, que la canta un hombre pobre, y pone, dice where porque no sabe muy bien el idioma. Como es cateto, habla mal. If I were a rich man, do be 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 do be